Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun zaman önce atmış olduğum e, bu akvaryumun kuruluş e, videosunu belki hatırlayanlarınız vardır içinde. E, akvaryumu kurduktan sonra ne olduğunu ne bittiğini açıkçası çok paylaşamadım. Zaten kanalıma sık sık video atan birisi de değilim. Ufak tefek güncelleme videoları atmaya çalışacağım bundan sonra olursa. Ee, şu anda gördüğünüz gibi akvaryumum yaklaşık 2,5-3 aylık bir sürenin sonunda böyle bir hal almış bulunuyor. Ee, bitkiler sağdan başlayarak söyleyebilirim. Ee, gül bitkisi var. Şu boylu boyunca uzanmış. Ee, neredeyse akvaryumun dışına taşan e, kırmızı yapraklı bitki gül bitkisidir. Onun önünde lobelyalar var. Ve ee, tam olarak ismini çıkartamadığım bir de zemin bitkisi var. Biraz karmaşık bir latince adı var. Onu tam hatırlayamıyorum. Sanırım e, aldığım sitede e, onu alırken beni etkileyen şey e, karbondioksit takviyesi olmadan zemini yavaş yavaş da olsa uzun vadede kaplayabileceği bilgisiydi. E, arkada kabomba bitkisi var. Ee, onu tam böyle hani hayallerimdeki, rüyalarımdaki ya da fotoğraflarda göründüğü gibi büyütemiyorum. Ancak bu biraz da tabii ki benim akvaryumumun low tech bir akvaryum olmasından kaynaklı. Ya yani her ne kadar ışık e, e, yani 40 watt civarında bir ışık kullansam da güçlü bir ışık versem de sonuçta ben bu akvaryumda karbondioksit takviyesi kullanmıyorum. Belki de o yüzden gelişimleri biraz cılız oluyor. E, tam istediğim formda olmayabiliyorlar. Nedenlerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. E, gül bitkisinin yanında yani bir de arkada şey var. Görünüyor mu bilmiyorum ama bence sol tarafta e, dış filtrenin çekiş borusunun orada daha iyi göreceksiniz. Bir küme halinde. Ee, yeşil yapraklı bitkilerimiz var. Bu bitkilerin ne olduğunu da internet sitesinden bakmıştım. Tabii ki ben hani bir bahçıvan ya da bir botanikçi ya da bir ziraat mühendisi değilim. Belki onlar bile bilmiyorlardır bu sualtı bitkilerin isimlerini. Ben de net olarak bilemiyorum. Ee, gördüğünüz gibi mosbollarım var. Yani yosun toplarım var. Ee, ön tarafta 3-4 adet, arka tarafta da 3-4 adet olmak üzere. Bir de e, ortadaki kayanın üzerine Ortadaki kayanın üzerine şey almıştım. E, Pelya mos almıştım. E, bu mos türü açıkçası yine tabii ki görsellerde göründüğü gibi değil pek. E, yani ben yetiştirmeyi beceremediğim için öyle söylüyorum. Yoksa kimse bana hani oralarda göründüğü gibi bir mosu göndereceğini garanti etmedi. Klasik böyle e, beşe beş tellere sarılmış halde geliyor bu moslar. O nedenle ee, gelişimlerinde de tabii ki biraz daha diğer mos türlerine göre hassas olduğunu okudum birkaç yerden. Aslında e, yine de moslar diğer akvaryum bitkilerine kıyasla çok da gereksinimi olmayan e, sade e, sucul bitkiler. Ama ben yine de beceremedim diyebilirim. Ee, özellikle de akvaryumu eklerken yapmış olduğum bir hatadan dolayı özellikle birçok hatta iki tane görüyorsunuz siz burada tele sarılı olan musu ancak bende 10-15 civarı kadar vardı yani o, yaklaşık 10 tane vardı en az ee, bunlardan birçoğu eridi gitti yapmış olduğum hatayı söylemeyeceğim gerçekten büyük bir kepazelik e, tabii ki biz şimdi hobici olduğumuz için her şeyde vakıf değiliz biz de deneye yanıla yanıla öğreniyoruz. Yani daha çok yanılıyoruz. Şimdi bu akvaryumdaki e, balıklarımıza bir göz gezdirebiliriz belki. Burada şimdi balıkları ürkütmemek için çok da yaklaşmıyorum. Genellikle e, gün ışığında onlara yaklaştığında ister istemez biraz panikleyip e, şu ortada oluşturmuş olduğu mağaranın altına girebiliyorlar. O nedenle çok da yık yaklaşmayı tercih etmiyorum. Zaten bu açıdan da iyi kötü görünebildiklerine eminim. Ee, şimdi burada bizden de hatta yakın tarafta yüzmeye başladı. Gördüğünüz gibi biraz sol tarafa doğru ilerliyor. Ee, yani Ramirez'i balığım var. Bir tane değil. 
Diğerini şu anda göremiyorum ancak iki tane. Evet diğeri de ısıtıcının orada şimdi bitkilerin arkasında biraz. Onu da net bir açıdan alabilir miyim? Evet görmüş olmalısınız diye düşünüyorum. Ufak da olsa girdi kadraja. 2 adet Ramirez'i balığım var. 9 adet siyah neon tetram var. Gerçekten e, siyah neonlar e, çok tercih edilmeseler de bence e, bir akvaryumda sürü psikolojisiyle hareket eden e, ve seyir zevki en yüksek e, tetra türlerinden biri. Ben aldığım günden bu yana hiç rahatsız değilim şahsen. Bazı arkadaşlarımız tabi forumlarda onlardan şu açıdan şikayet edebiliyorlar. E, diyorlar ki işte akvaryumun bir köşesinde eğer bir herhangi bir hareket yoksa havada asılı zorunmuşçasına uzun süreler boyunca bekleyebiliyorlar diyorlar. Ama bence bu balıklarınızın bir yerde sabit kalması onların akvaryumda yeteri kadar yüzecek alanı olmayışıyla ilişkilendirilebilir ya da onları strese sokan herhangi bir şeyin varlığı onları yine bu şekilde etkiliyor olabilir. Gördüğünüz gibi benim siyah neon tetralarım gayet de hareketliler. Yani akvaryumun bir ucundan bir ucuna birlikte hareket etmeye özen gösteriyorlar. Tabii ki araya giren kendilerinden olmayan diğer balıklar onları biraz afallatıyor. Ve birbirlerini takip etmeyi kesebiliyorlar ama o kadarcık da olur. Bak gördüğünüz gibi şu anda hani bir araya toplaşıyorlar. Yani bir sürü balığından daha ne beklersiniz bilmiyorum. Ama bazı arkadaşlarımızın beklentileri biraz daha fazla. Onları tabi tatmin edebilecek çok daha farklı türler var. Bence kırmızı burun tetra onlar için daha ideal olabilir. Çok daha hareketli, çok daha dinamik. Belki makas kuyruk tetra, şey raspora pardon olabilir. Yani bu, bu balık türleri onlar için sanki biraz daha idealmiş gibi duruyor. Hareket seven arkadaşlarımız için. Evet bu balıkların durağan olduğunu ben de ara sıra görüyorum. Ama balık balığın da sürekli yüzüyor olması bence anormal bir şeydir. Her ne kadar bir balığın bir kenara çekilip e, dakikalarca belki saatlerce hareketsiz kalması bir hastalık işareti olarak yorumlanıyor olsa da bence çok hareketli olmaları da normal e, anormal bir duruma işaret ediyor olabilir. Çünkü balıklar e, hani bu kadar enerjiyi nerelerinde depolayacaklar? Onların da yüzmek için enerjiye ihtiyaçları var. Ve tabii ki sürekli yüzmek onları da yoracaktır bir yerde. Korktukları, çekindikleri bir durum olabilir. Bundan dolayı akvaryumdan çıkmak istiyorcasına deli gibi oraya buraya gidiyor olabilirler. Bu nedenlerin saptanması ve önleminin alınması belki balıklarınızı biraz sakinleştir- sakinleştirebilir. Evet. Onun dışında evet balık türlerimize devam ediyorduk. Yine bizden ön tarafta e, görüyor musunuz bilmiyorum ama sol e, sol taraftaki mosbol yani yosun toplarına yakın bir yerde e, bitkilerin üzerindeki muhtemelen alpleri tırtıklayan bir e, frenatus görüyorsunuz. Da şu an daha iyi açımıza girdi diye düşünüyorum. Çok yaklaştırmak istemiyorum kamerayı geniş bir açıdan göstereceğim hep böyle videonun sonuna kadar dediğim gibi yaklaşınca hani onları da rahatsız ediyoruz ee, hani sırf kendi seyir zevkim için mesela onların ağızlarının içine falan asla girmem zaten uzaktan bakmaya çalışırım mümkün mertebe suya daha az müdahalede bulunmaya çalışıyorum ki rahatsız olmasınlar ee, onların da mahremiyeti ve e, sakinliğe sükunete ihtiyaç duyduklarını unutmamak gerekiyor ee, hemen e, Frenatus'un yanında e, bir Jaye diye olarak kısaltılan Chinese Algae Eater balığı var. Bu balık hakkında da forumlarda tabii çok güzel şeyler söylendiği söylenemez. Yani özellikle tamam ilk başlarda çok sempatik oldu. Fidyos'un temizlemek konusunda üzerine düşenleri yapmaya çalıştı ama büyüdükçe zıvanadan tam anlamıyla çıktı ve akvaryumdaki canlıları kovalayıp Bölgece davrandığı yazıyor. Ben bunu tabii ki zamanla tecrübe edeceğim. Çünkü ben de bu balığı edineli çok olmadı. O yüzden hakkında çok da fikir sahibi değilim. Gözlemlediğim kadarıyla şu anda ürkek içine kapanık bir balık. Meraklı olduğunu görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Ben meraklı balıkları severim. Yani bir köşeye çekilip e, depresif gibi takılan balıklardan çok hoşlanmıyorum. Zaten genellikle bu onların herhangi bir problemi olduğu anlamına gelir. Az önce sahilmiş 
e, olduğum bazı faktörler etkili olabiliyor bunlarda. Hastalık gibi, stres gibi. E, hareketli balık, sağlıklı balıktır tabii. Çok da abartmamak kaydıyla az önce yine söylediğim gibi. E, arkada şu anda mosbolların orada yüzüyor. O caya balığı da görüyor musunuz bilmiyorum. Şu anda emiş borusunun oraya gitti. E, o balık da şu anlık... E, tabii ki bunlar Yosu'da... E, şey, e, Yosu'da nereden çıktı? Bunlar doğada e, Yosu'nun tüketimlerini çok daha e, iyi bir şekilde yerine getiriyor olabilir. Ancak akvaryum ortamında kuşkusuz biz onları yemlere alıştırdığımız, yemlemeye alıştırdığımız için ve burada yeteri kadar Yosun bulamayacakları için akvaryumu temiz tutmaya özen gösteriyoruz. Yosundan görünmemesini istemeyiz hiçbir şeyin. E, o yüzden e, caya balığı da e, yani akvaryuma tutsak olmuş türdaşları gibi davranıyor. Yani e, çok yosunu ortadan kaldıracak bir potansiyelde olduğunu düşünmüyorum. Sadece hafifletici bir e, rolü var diyelim. Hemen yine orada soldaki e, mosbolların orada. Ee, yine saya balığını görmektesiniz. Hatta ön tarafa geldi. Saya balığını epey bir büyüttüm. Onunla epeydir ilgileniyorum. Akvaryum kurulduğundan beridir. Neredeyse benimle diyebilirim. Saya balığında birçok hobici arkadaşımızın iyi bildiğini düşünüyorum. Sempatik. Yine şu anda ortadaki kayanın kenarında yosun tırtıklıyor. Ee, çok obur bir balık. Bunu herkes bilir. <gülüyor> yani yemeği içmeyi gerçekten çok seven bir balık. Midesine asla hakim olamıyor. Can boğazdan gelir tabirinin canlı kanlı bir örneği. Ee, ben seviyorum iştahlı olmasını. Yine sağlıklı olduğunu gösteriyor. Ee, diğer balıklarla yem mücadelesine girerken onlara herhangi bir zarar verdiğini zaten görmüyorum da. Ee, hani ebatlarına göre belki bazı arkadaşlarımız ondan ürperebilir. Hareketli olması, işte diğer balıkları böyle kovalıyormuş gibi ani hareketlerde bulunması vesaire. Belki bazı arkadaşlarımızı ürpertiyor olabilir ama çok arkadaş canlısı bir balık. Özellikle yem vereceğim vakitlerde artık tabii ki bunu ezberlemiş durumda. Böyle akıllı bir balıktan beklenebilecek bir hareket. Yem vereceğimi anladığında akvaryumun içerisinde dört dönmesi, akvaryumun herhangi bir köşesine mercimek tanesi kadar yem attığınızda örneğin çok uzaklardan gelip e, onun kokusunu bir köpek gibi almışçasına hemen o yemi bulması çok enteresan davranış. Yani e, örneğin benim şu anda akvaryumumun içinde arkadaşlar cüce kerevit de var bir tane. E, bu cüce kerevite özel yem atıyorum yani karides yemim var. E, akvaryumun herhangi bir köşesinde onu gezelerken gördüğümde e, hemen karides yemini ayarlıyorum ve elimi akvaryumun içine sokarak onun bulunduğu yere 2-3 parça yem atıyorum. O karides yemi gerçekten çok küçük taneli bir yem ve e, tüm balıkların hani akvaryumun içerisine elimi kolumu soktuğumda uzaklaşırken herhangi bir kov kararken kendisine saya balığı geliyor. E, ya cüce kerevit kerevitin rızkına göz dikiyor. A, tabii cüce kerevit de hiç öyle adından anlaşılabileceği gibi küçük ama e, tavizkar değil. Yani asla önüne konan şeyi paylaşmıyor. O da bencil bir şey. E, aralarındaki mücadeleyi izlemek çok keyifli. E, sayı balığı asla cüce kerevite zarar vermeye kalkmıyor. Sadece onun önündeki 2-3 parça yemden bir şeyler araklamaya çalışıyor. Cüce kelebit de küçücük kıskaçlarıyla sanki e, sayı balığını kıstırabilecekmiş gibi ya da ona iyi bir ders verebilecekmiş gibi e, ona hamleler yapıyor. Tabi sayı balığı inanılmaz kıvrak ve hızlı bir balık olduğu için onun müdahalelerinden kendisini koruyabiliyor. E, herhangi bir agresif balık şu an tankımız içinde yok. Sadece arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane transgenetik tetram var. E, bunlar renkli tetralar. E, laboratuvarda genç çaprazlaması yoluyla elde edilmiş türler tabii ki. Ve özellikle göre, görülebiliyor mu bilmiyorum ama ortaya yakın olan kabomba'nın arkasındaki sarı transgenetik tetram hatta şu anda ortaya doğru çıkmaya başladı. E, o sarı transgenetik tetram e, biraz sıkıntılı. Yani, akvaryuma benim ilk eklediğim balıktı yanılmıyorsam. Ve buraya tabii kendi bölgesi gibi sahiplenmiş olması lazım. Ee, bazı balıklara gerçekten aman vermiyor. Yani 
özellikle tabii gündüz saatlerinde değil, gündüz saatlerinde kovuğun içine çekilip, e, ortadaki kovuğun içine çekilip dinlenmek gibi bir özelliği var. E, diğer balıklara çok salça olduğu söylenemez ama özellikle arkadaşlar akşam vakitlerinde e, hem sağda gördüğünüz e, pembemsi e, transgenetik tetreyi muhtemelen o da bir erkek. E, onu kovalayıp kendisine ait ilan ettiği bu bölgeden onu çıkarmaya çalışıyor. Hem de özellikle Ramirez'lerime biraz Böyle e, diş geçirmeye çalışıyor. Bir de dün keşfettim, dün akşam keşfettim. Daha önce başına gelen var mı yok mu hiç bilmiyorum. Benim akvaryumumda şu anda arkadaşlar tahmini olarak 10-15 civarı e, Bloody Mary, kanlı Mary karides var. Bu karideslere de e, hamleler yaptığını gördüm. Çok şaşırdım. Hele ki arkadaşlar akvaryumun bir ucundan bir ucuna yüzmeye çalışan bir karides gördüğünde e, o karidese hani kolunu bacağını koparmak istercesine gerçekten sert e, bir şekilde yüzüyor. E, ve ağzıyla tabii ki ısırmaya çalışıyor. E, karidesler ondan daha süratli ve bir anda yok olabiliyorlar neredeyse. Toz oluyorlar. Ancak bazen takibini o kadar sürdürüyor ki e, şok oluyor. Yani bitkilerin arasına girmiş bir karidesin bile peşinden gitmeye çalıştığı oluyor. Tabii bitkiler onu engelliyor. Bunu çok uzun süre devam ettiremiyor. Ama resmen ısrarlı bir sapık gibi karideslerin peşinde. Karidesler ona artık e, cazip bir et parçası gibi mi geliyor bilmiyorum. Özellikle yemleme zamanında e, saya balığını bir kenarda tutarsak ikinci obur balık olarak bu göstermiş olduğum... E, Sarı, yeşil artık ne derseniz. Bu transgenetik tetraya sayabilirim. Ee, yani karideslere zarar vermesinden endişe ediyorum. Karidesler gerçekten akvaryumda çok büyük işler başarıyorlar. Ee, adi salyangozlar da o şekilde. Yani ben e, bu iki canlıyı çok yararlı görüyorum. Adi salyangozların kökünü kurutmak gibi bir düşüncem bir zamanlar vardı örneğin. Ama şu anda onların sayısını akvaryumda kontrollü bir şekilde tutmam gerektiğini Düşünüyorum. Çünkü o zaman da yosun patlaması olmuştu. Neredeyse bir tane bile e, adi salyangoz bırakmadığım bir dönem oldu hatırlıyorum. E, camlar e, çok affedersiniz camları pislik götürüyordu. Yani ortalık batık haldeydi. Sonra ben tabii ki topladığım adi salyangozları akvaryuma geri saldım. Bakın öldürmedim bile. Kenarda topladım sadece ne olduğunu görmek için ne olacağını görmek için. E, toplamıştım ve onları akvaryuma geri saldım. Şu anda akvaryumda adi salyangozlar var. Ancak 3 tane de katil Helena salyangozum var. Ve yanılmıyorsam dün de onlar çiftleştiler. Ama bilmiyorum yavru alımı nasıl olacak? Yani ne zamana göreceğiz? Bir ay sonra mı? 2 ay sonra mı? Yani yavru katil salyangozları akvaryumda görmeye başlayacağım. Onu hiç bilmiyorum. Ama e, sanırım bir Cinsi münasebet gördüm. Ondan tam emin değilim. Yine bilmiyorum. Ben de bu hani özellikle salyangozlara falan çok daha yabancıyım zaten. Ee, şimdi balıklarımıza geri dönecek olursak arkadaşlar. iki tane panda çöpçüm var. Panda çöp, aslında çöpçülerin sayısını biraz daha fazla tutmak her zaman iyidir. Ee, ama işte akvaryumumda benim e, karideslerim ve adi salyangozlarım olduğu için onlar e, yerdeki yere düşen ve balıkların göremeyeceği yemleri de hallediyorlar. O nedenle çöpçü sayısını çok abartmak istemedim. E, ayrıyeten bir de komando çöpçüm var. Aslında komando çöpçüm iki taneydi. Çok talihsiz bir şekilde e, akvaryum çekiş borusunun ucundaki e, görmüş olduğunuz hazneyi temizlerken su çekiş borusunun ucundaki o hazneyi temizlerken çıkartmıştım. Ve o ara çöpçü Oradan içeri kaçtı. Bildiğiniz dış filtremin içine gitti. Ve orada maalesef e, zarar gördü, öldü. E, bu beni tabii ki çok üzdü. O yüzden ekstra dikkat ediyorum. Hatta bir tane de karides kaçırmıştım o gün. Dış filtremin içine. Neyse ki tabii o küçük bir canlı olduğu için e, sıkıntı olmadı. Onu geri akvaryuma ekleyebildim. Üstelik e, dış filtremin içini açtığımda içindeki alplerle besleniyordu. Yani onun keyfi gayet de yerinde. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar e, canlı varlığım bu şekilde. Bir de frenatus demişken albino frenatusum var. Kendisini çok 
çözemedim. Sanki körmüş gibi davranıyor. Attığım yemleri görmüyor gibi bir his var içimde. Ama yosun tırtıklarken görüyorum onu. Özellikle kayalarımın üzerindeki yosunları. Bunları ben zamanında dereden aldım. E, köyümüzdeki dereden getirdim. E, tabii ki hijyenik olması için önce çaba sarf ettim. Onları e, temizledim. Herhangi bir kimyasal kullanmadan. E, o şekilde ekledim. Tabi doğadan aldığınız bir şeyin de çok herhangi bir kimyasala... E, Maruz kalmış olma ihtimali yok. Bir pislik taşımış olma ihtimaliniz yok. Çünkü dere suyu zaten akar bir su. Sürekli kendi kendini temizleyen bir su. Benim oradan aldığım kayalar da aslında temizdi. Ama ben içim daha da rahat etsin diye onları temizledim. O şekilde e, getirdim, koydum buraya. E, güzel de bir dekor oluşturduğumu düşünüyorum. E, yani çok da böyle hani... Dışarıdan taşlara para vermek bana mantıksız geldi. Akvaryumcular inanılmaz paralar istiyorlar. Öyle böyle değil. Ama doğaya gidip baktığınızda orada işinize yarayabilecek çok fazla materyali bedavadan bulabileceğinizi görüyorsunuz. Ve yani bu kapitalist tuzağa düşmüyorsunuz. Ben de o şekilde doğanın etinden sütünden yararlanmaya çalıştım. E, tanıtmadığım belki bitkiler vardır arkadaşlar. Onlara da isimleri konusunda şimdi abuk sabuk bilgiler vermek istemiyorum. Sadece hoşlarıma gittiği için. Hani akvaryumcular bile bilmiyorlar emin olun. Yani adama gidiyorum diyorum ki şu bitki güzelmiş. İsmi nedir? Hani öğrenmek de istiyorum bir yandan. O da bir şeyler söylüyor kendi çapında ama işte çok da e, bilgilendirici olmuyor. Ben de bir tarafımdan uydurmak istemiyorum. Yani göze hoş gelebilecek bitkilerle. Akvaryumumu dekore etmeye çalıştım. Kiminin adını biliyorum, kimini bilmiyorum. Bu şekilde. E, akvaryumumun son halini sizlere göstermek istedim. Sanırım e, akvaryumum yaklaşık 100 litrelik bir akvaryum. E, i̇çindeki balık varlığı da yeterli gibi duruyor. Ama belki biraz daha ekleme yapabilirim. E, çünkü hani ne de olsa bitkili bir akvaryuma sahibim. Biraz daha tolere edebilir. İçindeki canlı varlığını kaldırabilir. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yeri gelirse eğer yine e, böyle hani farklı e, bilgilendirmeler yapmak için videolar çekebilirim. Ee, teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ, sağlıcakla kalın.